क्या मैं सेंसर लोग शायद अपने आप को जानना ही नहीं था तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने आप को जानू कि मैं खुद क्या हूँ कॉन्फिडेंस किसी बेस पे खड़ा होता है ना हवा में तो नहीं खड़ा वर्थ क्या है कि मैं अपने आप को कितनी अहमियत देता हूँ कि मैं खुद अपना इतराक करूँ यही तो इंपॉर्टेंट चीज है इसी चीज को तो ही साइकल जितने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो लोग कहते हैं मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो तब तक तब मुमकिन होगी जब मैं अपने फीलिंग्स को भी जानता होगा और दूसरे की फीलिंग्स को भी जानने की सलाहियत रखता हूं इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी ऐसे होता है ना क्या नहीं होता अगर आप जिसे इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं वो अपनी जात को भी जानता है और दूसरे की दूसरे की फीलिंग्स का भी एहसास रखता है फिर वो कहीं बॉन्ड बनाता है हर रोज एक खातून कूड़ा फेंक रही है हर रोज एक खातून कूड़ा फेंक रही है और एक दिन नहीं आई है तो खैर है क्यों नहीं आई तो दैट्स दी हाइट ऑफ इमोशनल रिस्पेक्ट बेटी आ रही है तो चादर रख रहे हैं उस 1400 साल पहले वाले माशरे में जहां लड़कियों को दफन कर दिया जाता था उस दौर में 1400 साल पहले इतनी रिस्पेक्ट तो ये जो फीलिंग्स हैं ये अंडरस्टैंड ही तब होती हैं जब आप किसी को रिस्पेक्ट करना जानते हैं ये मैं आगे यही बात करेंगे लेकिन आपको ये लफ्ज आना चाहिए कि इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलाइजेशन ये थेरेपी है ये आपको पता होनी चाहिए ये मैंने इसलिए शुरू की स्लाइड्स में रखी है कि इट्स जस्ट अ वे टू थिंक टू नो माय ओन सेल्फ एंड टू थिंक एंड टू नो द अदर वन एस एंड टू हैव द क्रिएशन ऑफ द इंटीग्रेशन बस यहां तक समझना है आपने यहां थोड़ा सा हैवी हो जाएगा लेकिन यह कि यहां से हम फिर पीछे की तरफ ही जाएंगे और इसी को ही एक्सप्लोर करेंगे इसी को डायसेक्ट करेंगे जैसे आपने नेटवी में देखा ना डायसेक्शन होती है तो अब आप यू समझे बॉडी आ गई है इसको अब हम डायसेक्ट करेंगे कि ये कैसे होगा राइट सुना है किसी ने मेंटलाइजेशन किसी किसी जीनियस ने सुना हो कहीं किताब में पढ़ा हो एम बी टी कहते हैं उसे मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी सो इट्स लाइक अ सी बी टी कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी लेकिन मेंटलाइजेशन में ये है कि आपने अपनी फीलिंग्स थॉट्स और दूसरे की फीलिंग्स थॉट्स जानना होता है तो ये थेरेपिस्ट काम करते हैं और हम आपको भी सिखाएंगे कि ये कैसे एम हो सकती है इसका प्रिंसिपल एटलीस्ट पता होना चाहिए सो so, अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे व्हाट आर इमोशंस जी जनाब पढ़े आपको सेकंड लाइन अब आपने देख लिया जो आपने बताया ये उसी के अंदर से ही है फीलिंग्स भी है थॉट्स भी है फीलिंग्स के साथ कौन सी थॉट्स अटैच है खास किस्म और जहां फीलिंग्स है वहां थॉट्स है तो तीसरी चीज क्या आ रही है ये फीलिंग्स आ रही है ये थॉट्स आ रही है और तीसरी चीज क्या आ रही है बायोकेमिकल रेंज बायोकेमिकल इलेक्ट्रिकल चेंजेस एंड रेंज ऑफ प्रोपेंसिटीज टू एक्ट दी है इसके साथ फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे ही है और इन तीनों को मिला लें तो एक खास किस्म का बिहेवियर आ रहा है बिहेवियर क्या है जो मुझे ये हमने पीजे में पढ़ा है So what do you mean by the term behavior? Uh, 
लर्निंग में पढ़ा कंडीशनिंग में पढ़ा क्या होता है बिहेवियर जो कि देखा जा सकता है मैयर किया जा सकता है एंड रिजल्ट है एंड प्रोडक्ट तो बिहेवियर जो है वो रिलेट कर जाता है फीलिंग से साथ और फिर उसके साथ थॉट फिजिकल सिम्टम और फिर ये एक साइकिल है जो चलना शुरू हो जाता है कि एक फीलिंग आई उसके खास किस्म की थॉट्स आना शुरू हो गई और उसके साथ खास किस्म के बॉडीली सिम्टम्स आए और उस पर खास किस्म का बिहेवियर सामने आया और उस बिहेवियर ने मजीद फीलिंग्स को एक्टिवेट कर या डीएक्टिवेट कर कोई मिसाल दे सकते हैं तो फीलिंग क्या थी सपोज फियर निकाल लिया हमने फियर और ये याद रखें इमोशन जो होता है ना वो लंबे लफ्स में नहीं आप डिस्क्राइब कर सकते एक लफ्स में डिस्क्राइब करते हैं फियर हेटरेट एंगर राइट right? समझ आ रहे हैं आपको तो इमोशंस को आप बहुत ज्यादा टर्म में नहीं दे सकते इमोशंस को जब भी आपने डिफाइन करना है क्यों करना है क्योंकि इससे आपको आइडेंटिफाई होंगे इमोशंस मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे नफरत हो रही है हेटरेट नहीं मुझे इससे जहलस हो रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा लेकिन अच्छा नहीं लग रहा तो क्या नहीं अच्छा लग रहा तो आई जस्ट वॉन्ट टू नेम फियर I was just want to name hatred. मुझे मुझे नफरत हो रही है अब फियर के साथ बताए फियर से क्या मुराद है लाइक कोई भी सिचुएशन हो सकती है इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट इट कैन बी अ सिचुएशन इट कैन बी स्टिमुलस किसी को मैं यहाँ से कहूँ कि आके स्टेज पर ये आके एक्सप्लेन करते तो ये कौन सा फियर होगा स्टेज एंगजाइटी आ फियर हुआ ना फियर ऑफ वॉट आप सिर्फ इमेजिन करें आप में से मैं किसी को कहता हूं कि वो यहां आए और अब तक जो भी बात की गई है उसको समराइज कर दे सिर्फ आप इमेजिन करें कि मुझे बुलाया जा रहा है कि स्टेज पर आओ और जो मैंने बयान किया उसको समराइज कर दो किसी को बुला ले लेट्स आएंगे भी फिजिकल सिम्टम्स क्या है फिजिकल शिवरिंग आ रही है पैल्पिटेशन हो रही है पाउंडिंग ऑफ द हार्ट स्वेटिंग शेकिंग फ्लशिंग स्टेमरिंग ये सब कुछ हो रहा है ट्रेवलिंग क्यों हो रहा है इसका इसके साथ क्या ताल्लुक होगा आपके सामने ही कर रहा हूं ना अब एक सिचुएशन दे रहा हूं उस सिचुएशन को मैंने कहा आप सोचें और उस सिचुएशन के साथ ये तमाम कैफियात क्यों क्रिएट हुए और उसके साथ कौन सा बिहेवियर आ रहा है एक तो ये है मुझे कोई बुलाए ना तो मैं क्या करूंगा जैसे बिल्ली रास्ता आके वो समझती है कि कोई उसे नहीं देख रहा तो अवॉइडेंट कंडीशनिंग आएगी तो सब एक बिहेवियर अवॉइडेंस आना शुरू हो जाएगी और क्या आ सकता है बिहेवियर अवॉइडेंस के अलावा भी कुछ होता है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये जो मैंने भी सेल्फ की बात की खुद एतमादी की कमी कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो होगा अब ये जो तमाम चीजें हैं ये इस इमोशन को दोबारा एक्टिवेट करेगी या नहीं तो ये साइकिल चल पड़ेगा या नहीं चल 
ये चल रहा है यानी फियर में मुझे एक सिचुएशन दी गई कि जी आए स्टेज पर आके वो चीज रिपीट कर ले उसके साथ खास किस्म मैंने अभी थॉट्स पे बात नहीं की उसके साथ एक खास किस्म की फिजिकल जिसमानी अलामत क्रिएट होना शुरू हो गई और उससे खास किस्म का बिहेवियर एज एन एंड प्रोडक्ट आया और वो आया अवॉइडेंस वो आया कॉन्फिडेंस कम होना सेल्फ स्टीम लो हुई और उसकी वजह से मैं मजीद फेयरफुल होता था इसके अलावा भी कोई सिचुएशन है आपके लेवल पे इसके अलावा भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां इस तरह का एक्सट्रीम फियर हो इसको मैं यू समझ सो मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जब मैं किसी को ये कहूं कि स्टेज पर आए तो वो एक किस्म का पैनिक हो जाता है कह सकता हूं ये पैनिक हो जाता है मोस्ट लाइकली ही और शी कैन बी पैनिक एट द स्टेज ही और शी कैन बी पैनिक एट द स्टेज इसी तरह अभी वाइवा का किसी ने जिक्र किया अब वाइवे में क्या होता है आप रट्टा क्यों मारते हैं बात पढ़ लिया एक दफा क्या फियर होता है आपको भूल जाएंगे भूल जाएंगे किस लेवल पे क्यों भूल जाएंगे क्योंकि ये जो साइकिल है ये किसके साथ मिल जाएगा और ये साइकिल किसके साथ मिल जाएगा थॉट्स निकल जाएगा तो इसका मतलब है एन मुमकिन एन मुमकिन है एंजाइटी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दे आपको थॉट्स से समझ रहे एन मुमकिन है कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि उसने क्या कर दिया थॉट्स डिस्कनेक्ट कर जो आपने चीजें मेमोराइज की हुई है वो तो थॉट्स में की हुई है ऐसे किया हुआ ना जो कुछ भी आपने याद किया है वो थॉट्स में किया हुआ है ना वो बिहेवियरल लेवल पर है ना वो मोशंस के लेवल पर है ना वो फिजिकल सिम्टम्स के लेवल पर है एग्जाम में आपको डर है कि ये साइकिल चल पड़े ये जो फियर फिजिकल सिम्टम्स बिहेवियर ये अगर चल पड़ा तो मेरे थॉट्स उड़ जाएंगे और मेरे अंदर थॉट ब्लॉक आ जाएगा देखा है ना एग्जाम में कई दफा आप बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं ओहो यार थोड़ी याद आया सोच सोच के थक गया नहीं आया किस चीज ने ब्लॉक डाला हुआ था इमोशंस इमोशंस ने पूरे ब्रेन को हाईजैक कर लिया इतने फियरफुल हो गए कि वो इतना फियर समा गया कि थॉट्स ही निकल गए क्रिकेटर्स को भी देखा ना ऐसे ही होते हैं जिन्होंने पैकअपी इंटरनेशनल ना खेली हो तो उनका क्या हाल होना हालांकि उन्हें सारा कुछ आता है सारा कुछ आता है लेकिन कभी इंटरनेशनल ना खेली हो तो एन मुमकिन है कि गलती होगी और ऐसे लगेगा कभी इसने बैट ही नहीं उठाया इसी तरह स्टूडेंट के साथ होता है उसने सारा साल पढ़ लिया लेकिन एग्जाम के दौरान इतनी एंजाइटी हुई कि उसने पूरे ब्रेन को ही हाईजैक कर दिया राइट जी को क्वेश्चन हाँ ये मैं बात करूंगा ये तो खैर एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए जारी बात एज ए स्टूडेंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी जगह मेरे पास सामने फैकल्टी बैठी होती तो ये सवाल शायद ये एग्जांपल ज्यादा सूट ना करती उन्हें ज्यादा समझ आती अगर मैं उनको मियाँ बीवी के हवाले से देता तो उनको वो ज्यादा समझ आती बात आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज सबसे एग्जाम तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट एज ए सेल्फ राइट right? तो यहां इमोशंस के ऊपर ये चीज बड़ी इंपोर्टेंट तो इसका मतलब है कि एक इमोशनल ब्रेन होता है जैसे एक थिंकिंग ब्रेन है तो एक क्या है फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा आपने क्या पढ़ा था हाँ 
कौन सा होता है इमोशनल ब्रेन लिम्बिक सिस्टम होता है शाबाश लिम्बिक सिस्टम जो है वो इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन क्या होता है सेलिब्रम का कौन सा एरिया फ्रंटल लोब जब जब फ्रंटल लोब की बात होगी तो समझ लें थिंकिंग ब्रेन की बात हो रही है जब जब लिम्बिक की बात होगी तो समझ लें इमोशनल ब्रेन की बात होगी सादी सी बात है इमोशनल ब्रेन सबसे ऊपर क्या होता है फ्रंटल होता है या लिम्बिक होता है फ्रंटल दरमियान में क्या होता है और नीचे क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड होता है जो बॉडी के साथ अटैच होता है ये आपने स्कीम जहन में याद रखी इसका मतलब है जो थिंकिंग है वो फ्रंटल लोब में पड़ी है इसका मतलब है मैंने आपसे एक अर्ज की थी कि आप थिंकिंग को मैयर नहीं कर सकते आप थिंकिंग का एक्सपेरिमेंट एनिमल पे नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल्स डॉट थिंक इसका मतलब है कि इंसान जो अशरफ उलमखलूक है वो इसलिए है कि उसके पास क्या है फ्रंटल लोग दिस इज द ओनली वे ऑफ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन बींग ये याद है इंसानों के पास फ्रंटल लोब होता है अल्लाह ताला ने थॉट्स रखी हुई हैं सवाल जवाब भी थॉट्स पे ही होंगे कि इस थॉट का कभी इस्तेमाल भी किया ये जो क्रिएशन है अल्लाह ताला की एक इंसान की उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो सोचना जानता है इमोशंस जो है वो इंसान में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं तो इमोशनल ब्रेन की जब हम कहानी पढ़ रहे हैं तो दिस इज इक्वली प्रेवलेंट इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन द एनिमल्स तो इसका मतलब है इमोशनल ब्रेन तक इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं है हाँ थिंकिंग ब्रेन उसको अलहदा कर देता है समझ आ रहा है आपको और हम ये कहते हैं कि हम तो अपने आप को जानना ही नहीं चाहते राइट right? तो ये इमोशनल ब्रेन की कहानी अब ये देख लें ये स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ फीलिंग पड़ी है और यहाँ थिंकिंग पड़ी है यहाँ हाई ये जो है मिड ब्रेन है ये फोर ब्रेन है यहाँ फ्रंटल लोब पड़ा है यहाँ लिम्बिक कॉर्टेक्स पड़ा है जहाँ एमेंगला पड़ा है इको कैंपस पड़ा है और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है आप मुझे आप इन दोनों में फर्क बता सकते हैं लिम्बिक में और थिंकिंग रैशनली इससे में क्या फर्क होगा डिसीजन मेकर हैं आप क्रिटिकल थिंक कर रहे हैं रिफ्लेक्शन जो कर रहे हैं आप इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात कर रहे हैं वो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी क्या होता है वो इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता है ये बहुत बड़ा काम है या तो कॉग्नेटिविस्ट कहते हैं कि इसको पढ़ा लो ऐसे ही है ना बिहेवियरिस्ट कहते हैं इसको बढ़ा लो कंस्ट्रक्टिविस्ट थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मिला ही चीज है मैं फीलिंग्स और थॉट्स इसको इकट्ठा मिला के काम करूंगा मैंने तभी कहा कि प्रॉफिट जो है हमारे पैगंबर जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो can use the both the whole brain which have the emotional brain as well as the thinking samajh aa raha hai yahan tak thinking is important ye yaad rakhe thinking is important soch mein kya raha hu emotions theek hai main fearful ho gaya mere andar physical symptoms aa gaye mera jo confidence low ho raha hai jisko main behavior ka naam de raha hu wo kahan ho raha hai इसमें बताएं तो थिंकिंग के लेवल पे आ गया इसलिए खतरनाक हो गया इस इमोशंस ने जहां पे जहां फियर आया उसने क्या किया मेरे थॉट्स में मुझे लो कर दिया मुझे खुद एतमादी की कमी होगी अब ये मेरा थॉट बता रहा है यार ना बात करो बात तो तुमसे होगी नहीं एक फियरफुल होना है एग्जाम में जितनी भी दे लो यार पास ही नहीं होता कि क्या कहां से कमांड आ रही है 
थॉट आ रहा है अब इमोशंस नहीं रहे इमोशंस वही थे इमोशन कम्स एंड गोस लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बार बार इमोशनल और एंजाइटी आने से उसने क्या किया थॉट को भी स्ट्रक्चर कर वो जो फियर है उसने क्या तबाही ये मचा दी कि उसने दिमाग के सोचने की सलाहियत भी मऊफ कर दी वो भी मैं उलट सोचने लग गया हाँ यार दुनिया मैं जो भी मेहनत कर लू पास तो मैंने होना नहीं है मैं जो भी मेहनत कर लू मार्क्स तो आने नहीं है मैं जो भी कर लू मेरे साथ यही होना है मैं जितनी भी मेहनत कर लू मेरे साथ यही होना है अब ये क्या है ये क्या है मैंने आपसे कहा ना इमोशंस किस में डिस्क्राइब किए जाते हैं एक लफ्स में और ये जो डायलॉग है ये किस में डिस्क्राइब किया जाता है ये थॉट्स ये थॉट्स मैं जो कर लू ऐसा ही होगा ऐसा ही कर लू मैं बड़ा ही बदकिस्मत आदमी हूं पता नहीं कुछ मैं जिसको देख लू वही बदकिस्मत हो जाता है मैं तो जिस चीज को छू लू वही तबाह हो जाती है अब ये क्या ये थॉट्स है समझ आया इस पर कोई क्वेश्चन करना चाहे अब आपको मेंटलाइजेशन भी समझ आ रही होगी जहां सेल्फ पे फीलिंग्स और थॉट्स अलहदा थे कि मैं अपने आप को समझता हूं यार मुझे एग्जाइटी होती है अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है मुझे एग्जाम में वाइवा देते वक्त मुझे एंगजाइटी होती है मैं फियरफुल हो जाता हूं ये आइडेंटिफिकेशन का फायदा ये होगा मुझे कि मैं अब अपनी एंगजाइटी पे काम करूंगा ना कि मैं ये फजूल चीजों पे काम कर और वो कैसे काम किया जाता है अगर आपको स्टेज से एंगजाइटी है तो क्या करें हैं आना शुरू कर देंगे फेस करेंगे उसको The best management of the anxiety is to face the anxiety. आप प्रैक्टिस करेंगे इस इनसे कहेंगे आप टीचर बन जाओ मैं वाइवा देता हूं राइट right? समझ आ रहे हैं आपको तो ये ये इसकी मैनेजमेंट भी साथ साथ है तो ये आपके सामने मैंने अभी आपके सामने कर लिया ये थिंकिंग ब्रेन है ये इमोशनल ब्रेन है और ये डूइंग है इमोशनल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन में फर्क क्या आता है कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं ये थिंकिंग ब्रेन है ये इमोशनल ब्रेन है अब मुझे समझ तो आ गया कि जो एक लफ्स में डिस्क्राइब किया जा सके वो क्या है इमोशंस है जो एक से ज्यादा डायलॉग चलता है वो क्या है वो थॉट्स हैं अब फर्क और क्या फर्क में आइडेंटिफाई कर सकूं ये मेरी एंगजाइटी है ये मेरा थॉट्स है तो मैंने काफी कुछ बता दिया तो कोई ज्यादा बातें रह नहीं गई मुश्किल कहानी तो आपने हजम कर ली है इमोशनल ब्रेन थिंकिंग ब्रेन मैं ये कैसे आइडेंटिफाई करूं ये मेरी इमोशनैलिटी है डायलॉग करता है डायलॉग करता है दलाइल देता है रीजन करता है आपके साथ शाबाश बहुत अच्छा एक्सीलेंट बहुत ही अच्छा आंसर दिया लेकिन मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं सपोज आप बैठी हैं सिचुएशन में मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लू ये मेरा इमोशन है नहीं ये मेरे थॉट्स नहीं आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि सर ने ये इन्होंने बुलाया स्टेज पे ये मेरी एंगजाइटी थी सिर्फ एक फर्क इमोशनल ब्रेन जो होता है ना वो फॉरम करना चाहिए ये चीज मिले तो मुझे फॉरन मिले जल्दी से वाइवा हो जाए 
जान छुटे अब आज ही मुझे ये फलानी चीज चाहिए कल दे देंगे नहीं आज अभी इसी वक्त हाजिर होनी चाहिए ये क्या है ये है इमोशनल ये देखे ना डूइंग अगर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो ये है कि थिंकिंग ब्रेन फाइव टाइम्स स्लोअर होता है इमोशनल में यानी सोचेगा ना वो ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए काम अच्छा मैं इसको करूंगा मेरा बजट खराब हो जाएगा मैंने फलाने बच्चे के भी पैसे दे अब ये तमाम क्या है ये थिंकिंग ब्रेन है इमोशनल ब्रेन है आप उससे प्यार ही नहीं करते चलो कहानी खत्म हो अगर आज आपने ना दिया तो इसका बस साबित हुआ कि आप उससे प्यार नहीं करते ये एक इमोशनल ब्रेन की नीड है थिंकिंग ब्रेन की नीड नहीं है थिंकिंग ब्रेन कभी भी ये नहीं कहेगा थिंकिंग ब्रेन कहेगा यार उन्होंने उस वक्त भी ऐसा काम किया था और ठीक है यार मैं तेरी गलत समझ ली तो होड़ क्यों नहीं देते हो कहेगा यार तू ठीक है बस तो इमोशनल ब्रेन जो होता है और यही आज का मसला आज की दुनिया का यही सबसे बड़ा मसला है कि वही आर टेंडिंग टू बिकम द इमोशनल और फिर हम फगर भी करते हैं हम माशाल्लाह बड़े इमोशनल फॉर्म है पाकिस्तानी बड़े इमोशनल होते हैं नहीं वो थिंकर बनाओ ना भाई इमोशनल क्या मतलब इमोशंस तो कम एंड गोस कितनी लाइफ टाइम होती है इमोशंस की डोपामीन की कितनी हाफ लाइफ है तीस मिनट बस वो जल्दी जल्दी क्यों कर रहा है क्योंकि उसे पता है तीस मिनट के बाद तो वो खत्म हो जाएगी वो जो कह रहा है अभी चाहिए वो क्या उससे कौन सा चीज कहलवा रही है डोपामीन कहलवा रही है सुबह मजा नहीं आएगा क्यों मजा नहीं आएगा डोपामीन की हाफ लाइफ खत्म हो चुकी होगी ना तो इमोशनल ब्रेन ये है पल में तोला पल में माश आए तो मोहब्बत में जान निछावर कर दी ना आए तो गालियां दे दे के अगला का बेड़ा गर्त आई सो लोट्स ऑफ कपल्स दे आर सो इमोशनल थी आजकल में इतने हम जो आजकल मेंटल हेल्थ के इश्यूज इतने बढ़ गए हैं आपको पता है कितने हैं कितने परसेंट है पाकिस्तान में कितने लोगों को वक्त अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच फोर्टी फोर परसेंट हर दो में से हमने एक स्टडी की जिसमें किंग एडवर्ड के साथ मिलके और दाओ के साथ और उसमें शेख जैद तीन और दो मेडिकल कॉलेज और थे एक पिंडी का था और एक आई थिंक एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था उसमें फोर्टी एट परसेंट मेडिकल स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के दो साल पहले उनमें इतना प्रेवलेंस था एग्जाइटी हर दो में से एक स्टूडेंट को एंजाइटी है राइट right? समझ आ रहा है तो इसलिए काम करने की जरूरत है थिंकिंग ब्रेन के लेवल पे इमोशनल ब्रेन नहीं है इमोशनल ब्रेन आके मैं बताऊंगा इसका भी फायदे हैं कैसे किए जा सकते हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं एमेडला क्या होता है फाइट फ्लाइट फिन एंग्जाइटी दो ही तरीके से होती है या तो मैनेज कर लो या भाग जाओ हिपो कैंपस में क्या पढ़ा है मेमोरी पढ़ी है और रिफ्रेंटल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और स्ट्रेस हारमोन ये डिसऑर्डर्स हैं जो हो सकते हैं जर्नलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर पैनिक डिसऑर्डर सोशल एंगजाइटी डिसऑर्डर और इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 